。Hello， 大家好，我是豆豆。根据古籍记载，菩提古树有三宝：一是菩提心，二是菩提子，三是菩提树下一参悟。菩提古树号称智慧轮回树，传说中它拥有让人历经百世轮回的奇异神效，而经历过这等轮回历练的人，便拥有着踏入斗地的潜力。虽然这只是传说，但也让大陆上的无数强者为之疯狂。众人火热的目光汇聚在古树中的萧炎身上，他们都听说过菩提树下一参悟这种传说。九凤面色阴沉，满肚子的嫉妒之火。一旁的魂玉也不断地搓动着他的手指，他心中十分后悔，之前因为忌惮古族强者插手，而没在突破兽潮时就捏碎空间玉简，召唤族中强者来将萧炎杀了。他看向九凤，两人对视一眼，点了点头，身形一动，以迅雷不及掩耳之势出现在古树之下，一掌狠狠地对着盘坐在树体中的萧炎拍去。显然，他们想要强行将萧炎从那种状态中惊醒。虽然脸颊一变，两道金色火焰凝聚成的掌印，对着魂玉和九凤爆射。魂玉和九凤直接无视虚儿的攻击，凶悍的掌风落在古树上。他们两人脸上的得意笑容还没浮现，就感觉到一股极端可怕的劲力从他们落掌处暴涌。这股可怕的反弹直接冲进他们两人体内，两人瞬间如同断线的风筝一般倒飞，鲜血狂喷。轩儿见萧炎并未被惊醒，才松了口气，随后一脸冰冷的看向魂玉和九凤，眼中的金色火焰跳动。魂族和天妖皇族的强者连忙聚集在魂玉和九凤身后。古青阳拦住熏儿，让他不要冲动。魂族和天妖皇族明显是凑在了一起，万一真要打起来，胜负还真不一定。最主要的是，打起来的波动太大，若是惊醒萧炎，这实在是得不偿失。魂玉和九凤抹去嘴角的血迹，他们很清楚，先前那股力量是菩提古树所发。就算把这里所有人都加起来，都不可能撼动菩提古树。所以，即便他们心中再如何妒火熊熊，也只能眼睁睁地看着。古青阳瞥了一眼终于安静下来的魂玉两人后，熏儿说：“这里无法出去，也无法撕裂出半点的空间裂缝，现在只能等待萧炎苏醒过来。好在这里生命力量极为浓郁，等待一段时间也不是什么问题。”不过这段时间，他们要好好警惕明显贼心不死的魂玉等人。随着时间的流逝，这片空间的人大多选择进入修炼状态，一时间倒也都有不小的收获。但这种无法分辨真实和虚假的感觉，让不少人无法保持理智。终于有人忍不住心中的狂躁，准备上前和菩提古树孤注一掷的拼一把时，古树中盘坐着的萧炎微微一颤，睁开了他紧闭了一个多月的双眼。看着他那双漆黑的眼睛，所有人都感觉到一种看破世间万物的沧桑。这种沧桑深入人的灵魂。魂玉感觉萧炎在注视他们时，有种连灵魂都赤裸裸的暴露在他眼前的错觉。在众多目光注视下的萧炎，脸色有些茫然。他的目光缓缓在众人身上扫视，最后停留在熏儿等人身上。看到熏儿，他那双沧桑的双眼缓缓涌现一些熟悉的灵动，一道有些嘶哑，甚至是透着古老气息的嗓音从古树中传出：“熏熏儿。”凡是听到他这声音的人，脸色都忍不住微微一变。这个声调和以前的萧炎完全不同。萧炎眼中的沧桑很快就彻底消失。他抬起头，吐出一口翠绿色的气体，从古树中站起。萧炎走出菩提古树后，狠狠地伸了一个懒腰，终于是回来了。轩儿等人听到萧炎又回到以前的声音，顿时松了口气。他快步上前问萧炎：“没事吧？”萧炎手掌忍不住摸了摸轩儿的头发，眼中闪过一抹感慨。在外人眼中，他只是在古树中度过了一个月的时间，但实际上，他的灵魂已经在古树内经历了百次轮回历练。若非他的心智坚定，怕是早就迷失在轮回中了。所幸，他一直坚定着本心，才能再度归来。萧炎转过头，看向身后的菩提古树，拱手道谢。菩提古树摇晃起身子，发出哗哗的声响。古青阳凑上前，他发现自己已经看不透萧炎的气息。莫非萧炎是突破到半圣了？萧炎摇摇头，现在的他并没有突破到半圣，只不过是处在九转斗尊巅峰的地步。别人眼中短短的一个月，却是他感知中的百年光景。以百年时间锤炼斗气，反复凝练，这才让体内的斗气完成九转，抵达真正的斗尊巅峰。算起来，这种速度还有些缓慢。
但萧炎对于凭空得来的力量一向极为谨慎，即便是轮回历练所获得的能量，也被他反复的压制，丝毫不敢让实力暴涨得太过厉害。他不想因为眼前的一点点小利，将未来的大利给舍弃。萧炎收回目光，看向不远处的魂域、九凤等人，看到他们全都警惕地运转起体内斗气。萧炎嘴角牵起一抹讥笑，在进入菩提古树之前，若是遇见他们，萧炎必然会满心忌惮。但现在的他拥有绝对的自信，能将他们两人轻易地玩弄于股掌之中。看到萧炎脸上的笑容，魂玉和九凤忍不住握紧袖中的拳头，两人心里不约而同的想着：要是早知道萧炎有这般造化，就应该在第一次见面时出手将他杀了，也就没如今的事。在众人心绪翻腾时，菩提古树内突然爆发出一片片翠绿光霞，隐隐间仿佛有什么东西即将要喷发而出。魂玉等人连忙后退，他们对菩提古树的可怕程度已经深有体会。一颗颗翠绿色光点如天女散花般悬浮在这片空间。看到这么多菩提子出现，在场的人都红着眼抓了过去。萧炎微微一笑，手掌一招，那些悬浮在半空的菩提子如同受到召唤一般，咻的一声躲开那些人的抓取，尽数汇聚在萧炎手掌上。萧炎偏头对着菩提古树大笑：“多谢菩提兄馈赠。”随后屈指一弹，手中的菩提子依次悬浮在熏儿、彩铃以及古青阳等人面前。古青阳几人也不和萧炎客气，他们一把抓过面前的菩提子，和萧炎道谢。萧炎再次一弹，几枚菩提子悬浮在那几名中立的强者面前。那几名强者急忙抓过菩提子，眼中涌现一抹感激之色，飞快退开。他们知道萧炎这是不想让他们掺和后面的事。魂月和九凤面色阴沉的看着不断分配菩提子的萧炎，终于，九凤忍不住心头的暴怒，充满杀意的怒喝：“混账东西，你找死！”萧炎缓缓偏过头，冰冷的盯着他。九凤这才恢复了一些冷静，说：“他们一同进入菩提古树，经历如此多的关卡，如今萧炎却想将菩提子一手收走，未免太不讲理了一点。”萧炎像是听到笑话一般，若非是自己这边的力量让他忌惮，恐怕天妖皇族的人早就出手强行抢夺了。九凤心中的杀意暴涌，他转过头看向魂玉，想和他一起联手。魂玉心头十分不甘，他让萧炎分八枚菩提子给魂族和天妖皇族，此事便可略过。萧炎掌心中还有十一枚菩提子，若是分了，便只剩下三枚。这种蠢事，他可干不出来。萧炎拒绝的话一落，这片空间的气氛瞬间紧绷。魂玉盯着萧炎，缓缓地说：“既然如此，那便只能先将你宰了。”魂族和天妖皇族的强者瞬间将萧炎等人团团包围。古青阳问魂玉：“难道想引起古族和魂族之间的大战不成？”魂玉直说：“魂族可从来没怕过古族，让他们安宁这么久，不过是给他们多一点时间罢了。”还真以为魂族不敢动古族不成？对于萧炎，魂玉早在四天尊失手而归时就想杀了他，但族中那些老家伙并不太在意，这才让萧炎活到现在。今天萧炎的好日子也到头了。说罢，铺天盖地的黑色斗气从魂玉体内暴涌。他让九凤带着天妖皇族以及魂族的人将其他人拦住。萧炎，他亲自来。虽然他们人数虽然比不上魂族和天妖皇族的人，但实力却要高上一些。虽然跟萧炎说，魂玉交给他来对付。萧炎摇摇头，现在的他不论是等级还是战斗力，都死死的压住魂玉。他让熏儿对付九凤他们就好。熏儿不再坚持，只嘱咐萧炎多加小心。魂玉看向不远处的萧炎，驼射古地狱应该在你手中吧？萧炎让他想要，就自己来拿。随后，他的脚步朝前一踏，一股属于九转斗尊巅峰的气息暴涌。魂玉的脸抖了抖，面色极其难看。但九转斗尊巅峰又怎样？他才不会怕萧炎。说罢，魂玉手印一变，魂族族纹浮现。他的气息转眼间就接近了萧炎。萧炎笑着摇摇头，八转而已，不够。魂玉冷笑一声，够不够，交手了才知道。他倾尽全力施展出灭魂掌。萧炎依旧摇摇头，右手上的火焰轻飘飘地拍在那漆黑掌印上，咔嚓一声，凝聚了魂玉绝大部分斗气的掌印，在萧炎随手一拍之下，瞬间爆开，最后化为一片虚无。魂玉不敢置信，要知道灭魂掌的威力，即便是九转斗尊巅峰的强者都无法直接应接。
，萧炎的一火直接凝聚成一只百丈大的火焰大手，一掌将魂玉打成重伤。随后，萧炎的手掌隔空挥出几拳，将几名魂族和天妖皇族的强者震到吐血倒飞。九凤等人一惊，看到远处不知死活的魂玉后，他们的脸色巨变。九凤咽下心头的怒火和杀意，不敢再招惹萧炎。萧炎看着挣扎起身的魂玉，正想下杀手，将他永远留在这里时，菩提古树突然发出嗡嗡的声音，这片空间也传出一阵阵波动。菩提古树在吐出菩提子后，便会再度沉浸大地，休养生息。等到能量再度凝聚后，才会再次破土而出。眼看空间要崩溃，魂族的人急忙将魂玉扶起，和天妖皇族的人围在一起。魂玉目光阴狠地盯着萧炎，嘴唇微微一动。一旁的九凤身体僵了僵，咬着牙轻轻点头。几分钟后，固若金汤的空间在众人惊慌的目光中爆开。好啦，今天的视频到这里就结束了，我们下集再见，拜拜。